你怎么把他给放了？他应该给石娃子抵命。如果把他给抓了，自卫队肯定会闹事，身先打架，百姓遭殃。而且他已经把责任推给了他下面的人，我们没有任何证据可以让他偿命。姐夫，肖院长来了，说他找你有事儿。哦，肖院长。呃，李先生，李太太咋脚了？有什么事啊？小梦有罪，不敢向孔会长告密。可我真不知道石娃子是被人陷害的。这事儿也不能怪您，您也不知道情况。如果不是您告诉我们那是鬼子的弹头，泼在石娃子身上的脏水，现在还洗不清呢。李县长，我还想报告一件蹊跷的事儿。您说。哦、啊，说吧。李县长，我看了石娃子的尸首，他的伤口都是被王八盒子打的。这个您不是已经说过了吗？我说的不是肩膀上的那个伤口，是其他几处伤口都是王八盒子打的。原本这次想把李三枪拉下马，没想到又让他咸鱼翻身了。姐，幸亏你脑子快找了个替死鬼。要不这次我们还真够麻烦。一会儿差人去给七宝家送一百块大洋，告诉他们，如果他们谁想种咱们孔家的田，免三年之内。如果不是宫本大佐要利用李三枪离间古棍，这个人早该除掉。他是皇军进驻武则县城最大的障碍。他不像是一个职业军人，更像是一个职业特工，狡猾多疑，诡计多端，常常利用我们的书本发动致命的一击。这是我征战中国以来遇到的最奇特、最难缠的对手。哎，早知这样，还不如把那姓乔的留下呢，没准比李三枪好对付。李三枪，这事儿就急不得了，慢慢再收拾吧。眼下真应该先把那魏长礼给收拾喽。爹，这个钟阿九到现在都没有消息，他不会出什么事儿了吧？他应该还在等待机会。我会向大佐请示，尽快和钟阿九取得联系。二位太君。为了你们的安全起见，还是想尽快离开武则城吧。我李三枪在这儿兴风作浪，武则的天，我还真是有点摸不太准。孔会长，皇军已经占据了中国的半边天，李三枪在小小的武则县撑不了什么起来。这里迟早会变成帝国的王道路。当然，当然，跟谁做生意能挣着钱，我心里是清楚的。龚会长，请您把这个交给李三枪。把这给他干什么呀？李三枪凭借弹头，就能查出那个报务员是皇军开枪打伤的，一定也能查出是我们杀了那个报务员。告诉你。肖院长反映的情况很重要。石娃子是被日本的王八盒子打死的。这有两种可能：第一，孔金彪有日本枪；第二，是日本人杀了石瓦子。在张子沟遇到鬼子那次，肯定是鬼子告诉的孔金彪，他们知道石瓦子中了枪伤，所以才去查的。老宋
，电台的事儿我还是不放心。沈工委到底是怎么安排的？是啊，我也觉得奇怪。沈工委到现在还没有任何指示，也许另安排吧。能不能让沈工委派个报务员以勤务兵的身份到李县长身边潜伏？这个主意好，既可以监督李三枪，又可以说发电报。哎，我觉得可以。对了，老宋，派到保安团的那些战士什么时候能到？啊，正在选派呢。等你从哥老会拿到枪以后，差不多就齐了。那我跟老魏什么时候走？越快越好，最好明天就出发。李先生什么态度？他就跟什么事儿都没发生似的。嗯，那他就是故意要让你爹下不来台。好看他笑话。哼，他是想打击我爹的威信，树立他的威信。因为你爹是县里首屈一指的大户，他连你爹都能收拾，别人就更不敢针对他了。我觉得这个人做事非常的老道，绝对不是档案里说的那个花花公子。那你现在还觉得他是共产党吗？我现在已经不敢轻易的下结论了。为什么？因为在真正的高手面前，任何的结论都是可能被颠覆的。高手只看结果。什么结果？结果就是。输赢，钟队长，你何时能进城？白天查得起，晚上吧。用不用我派几个手下和你一起进城？不需要，我一个人就行。输赢的，算是被老子给逮着了。准备战斗。孙队长有武士，帝国江户时期的忍者，都喜欢。怎么呢？上车！上车！去坐。我们是不是被发现了？他们要跑，一个也别想跑！给我打！车炸了！我想五环打烊。十环。二十。我去。阳光。想装死呢，吓死老子了！怎么样，徐总没有发现周阿九？徐总，周阿九赶紧跑后面，来赶紧追，追追！追！张队他们肯定出事，快走，下下。是。杜队长，别开枪！这，意思，我们是在建议你的，快上马。中华就又跑了，来了就别想跑！一分队，我封锁各个路口，其他人不追。封锁路口，抓捕中华九。
怎么了，铁锤？刚才侯局长派人来报信，说那一车子鬼子全报销了。太好了，在哪儿报销的？十里坡。警备队把口袋一扎，鬼子一个都没跑。那钟阿九呢？死了吗？那小子给溜了。哎呀，只杀了小鬼，让大神给跑了。侯局长派人追呢，没准明天就能追回来。就得追，必须痛打落锤狗。哎，我说巧姑同志，这次应该算是我的功劳了吧？是我把警备队给派出去的。还有我，是我和我姐夫发现鬼子的，那还不是因为我平时批评教育的好。你说吧。刚刚接到共鸣大佐的来电，钟阿九在十里坡遭到了警备队的伏击，跟踪他的皇军全部都被打死了。阿九人呢？不过好在皇军的援军及时赶到。把他给救走了，那人呢？他现在在宝通寺。我就说嘛，难怪今天城门口盘查的这么严。看来李三枪早就知道阿九今天要进城，警备队出城拉练那是幌子。侯大贵带人就是去抓阿九的，我们都上李三枪的当了。爹，咱别管日本人了，先斩后奏，趁那破难不在。正好是下手的机会。是啊，空爷，他李三枪也太鬼了，咱们防不胜防啊！刚过完堂就杀回麻枪，十个人都知道是咱们干的。等等，等阿九干完这一票，再做商量。警备队肯定是早就盯上我们了，拉了太多人根本就没有防备。这次攻击不会是巧合。一定是有预谋的。我们本来想打敌人一个突然袭击，没想到却被敌人给偷袭了。我相信，真正的指挥者是李三枪，给那个共产党报五元方案也是他的手，很精彩的。你们日本人做事还真是麻烦。要我说，就直接把李三枪干掉，我拿枪就，你们爱干嘛干嘛去，多省事不，暂时还不能杀他。我们要利用他实现帝国最大的战略价值。现在最该杀的不是李三枪，而是魏长林。龚金彪来电报说，李三枪的太太怀孕了，要和魏长林一起回长沙。那阿九就没有必要进城了，我们可以派骑兵队在路上伏击。不。一定要在城里动手，在闹市杀人，这样才会给敌人巨大的心理恐慌。没错，李三枪现在正得意，我们需要杀杀他的锐气，正好让中国人知道他们的县长保护不了他们的安全。但李三枪已经有所警觉，阿九很难再混进这儿执行刺杀任务。开门，开门，开门！我们是警备队的，去看看，怎么回事？金座，你说钟阿九杀人如麻，他藏在寺庙里头就不怕遭报应？不好说。像他这种亡命之徒，无耻无畏，他会去信我报应不报应？开门！开门！开门！阿弥陀佛，众位施主，深夜到此，不知所为何事？大师，我们在抓捕一个逃犯。众位施主，都是长官，这身带凶器进入佛门清净之地，这不太方便吧？抓捕逃犯就是还佛门一个净地。最近本寺在做法事，这外人实在是不方便进入，还请诸位长官见谅。你怎么这么啰嗦呀、啊？让开！慢点！啊
。阿弥陀佛，师主要是这样做的话，小僧只得以死护法了。行啊，那我今儿就成全了你。刘玲，三宝兄弟，不得不理，把枪都放下。真师傅，刚才多有冒犯，还望见谅。阿弥陀佛。啊，宝四的虚空法师呢？我和他认识，请他出来说话。啊，法师已经去云游去了，并不在寺中。啊，那这寺里面有没有近来什么陌生男子？本寺都是僧人，这外人进入一定会被发现。长官说到那名男子，我们并不曾见到。那要是发现什么可疑分子，立马报告。那是，那是。阿弥陀佛。是。哎，徐座，不搜了，搜什么搜？里边正在做法事的。不要去冒犯神灵，那万一中外就藏在里头了，那也被你刚才那枪给吓跑了。走是帝国的天照大神，在保佑我们呀、啊！行了，我有办法进城了。什么办法？谁把旗子挂上去的？当然是李县长了。咱县政府，谁还有此等气魄呀？李县长总是能想到咱们想不到的。看，旗子挂那儿多气派！李县长用心良苦啊，他这是在提醒诸位同仁，勿忘国耻，同心同德，光复中华呀！也是长我等精忠报国、同仇敌忾之志气啊嗯。嗯，我觉得大伙儿说的都很对，国旗飘飘，方能激励我等抗日斗志。不过，大家还是散了吧。李县长最不喜欢大家扎堆儿了。散了，散了，散了，散了。嗯嗯。李县长是什么时候把旗挂上去的？昨天晚上，他说开铺子得挂个招子，开衙门得竖个旗子，这样才有人捧场吧。我听说昨天警备队不是拉练去的。是去抓中阿九的，真的假的？真的。警备队是怎么知道中阿九下落的？李县长发现的。孔秘书，你不是说李县长是共产党吗？他怎么挂青天白日旗的呀？你以为那个孟小姐戴上了凤冠霞帔，她就是贵妃娘娘了？徐座，早一天了，早不见人呢。这小子一定是躲到他干爹那儿去。带回城，集合，准备回城。牛二，哎哎，这次弟兄们伤亡怎么样？死了五六个，中阿九还打死了几个。这兔崽子，老子等着他要把他千刀万剐！哎，去去去动！那个赏金的事儿什么时候兑现？下次发奖的时候
多发你十块大洋啊，不是二十块吗？咱们少一半了。我说的是二十吗？说，千真万确的说。我咋说的？您说呀，谁占了那龟壳子，就上大洋五块，然后又加到了十块，然后呢，然后加到了二十块，再然后呢？没说啥了，我抄起手榴弹就冲出去了。话都没说完呢，你急什么急？冲什么冲啊？您要说啥呀？我说我拿不出二十，最多拿十个。回去跟爹说，我在这儿什么都好，让他不用担心。那你要听组织的话，要抗日。哎，再这说这话，是不是让我死啊你？你要那么多人干嘛呀？压饭吃。鬼子虽然撤兵了，但路上还在打，多几个弟兄安全点儿。鬼子要是敢劫道。老娘我弄死他们！哎呦呦呦呦，厉害死你了，还弄死他们！还有个事儿忘了跟你交代了，什么事儿啊？回去让我爹拿六百块钱大洋，让老魏给我烧回来。要那么多钱干嘛？还不是那个孟小姐，把她那房钱给还上。她的房钱干嘛用咱们自己的钱垫啊？你想拿那么多钱，爹不得心疼死？你不会跟爹说，我要请个保镖。保我的命，我爹肯定会给的，放心吧。行啊你，你你都讹到你爹头上了。还是咱们的钱跑不了，等县政府有了钱，我给他还回来不就完了吗？那孟秋月一天到晚追人讨债，是挺讨厌的。那行，我回去跟爹说说。嗯，快走吧，快走吧，姐，回去来个信儿啊。长点出息，照顾好你姐夫。回头，姐给你收个漂亮媳妇儿。那说定了啊。行了行了，别磨蹭了，快走。注意安全啊，李县长，您放心，兄弟们拿人头担保，李太太肯定不会出事的。嗯，上路吧。是。侯局长，有什么情况吗？没有情况，侯局长。哎，侯局长，听说弟兄们在十里坡歼灭了好多鬼子。不是说出征拉练吗？这总变成打鬼子了。老子就说鬼子拉练去了，和弟兄们都打起精神来，仔细排查，不放过任何一个可疑之人。是，领导，进来。来，过来，过来。来过来，拿什么呀？你，转过身，走，来站住！怎么跟大部队一块儿？还老肚子了，拉糊涂了。哎，站住，回来。哪分队的？二分队的，怎么了？怎么脏成这样？啊？你说咋了？那还能是怎么想了？你把龟蛋再炸药给炸了？我怎么瞅着你眼生了？那你肯定戳我眼霜，你戳不眼霜，谁戳眼霜？我是在那个李县长刚找到新兵，是那么回事啊？本来吧，我在那个就是保安团里边待的挺好，好吃好喝服务的。结果那个谁就是后就是非叫我上那个什么警备队里边去，结果是不去不要紧，一去脚丫给炸了，炸连亲娘都认不出来了，哦、真啊！行，进去吧，熬夜上，你看这挺好。嗯，到县北了。怎么过来，怎么跟上？不是咱自己兄弟，跟着他干嘛？他心疼，但还有血，这个人有点问题
，那直接扣下来不就得了？想不想？再跟着你，走，去去。前面。李院长，这次虽然没有逮着钟阿九，但是也消灭了一车鬼子，也算是打了个大胜仗，只不过伤亡了不少的弟兄。这打仗哪有不流血的呀？多流点血，他们就知道这仗该怎么打了。这以后啊，也能少流血。李县长这说话，倒像个打仗的行家李手啊！我哪懂啊？我这都是纸上谈兵。以前在省里的时候，我在宪兵队有几个拜把子兄弟，这打仗的事儿都是听他们说的。李县长的朋友真是遍天下呀！这当大少爷的，就是交际王。侯局长，这官场上讲究的就是交际广，认识的人越多，这爬的就越快，是这个理儿吧？哎，是这个理。<笑><笑>行，言归正传，钟阿九这趟来是干嘛的？查清楚了吗？没有。不过。这么多鬼子给他当保镖，还有人骑马接应，这事儿一定小不了。报告，听。李县长、侯队长，据守城的兄弟报告说，发现可疑分子，还说俩兄弟去跟踪，结果都死了。在哪里被杀的？城隍庙后面的巷子里，都是一周毙命。跟踪的是什么人？自称是警卫队的，说闹肚子掉队。他长什么样子？大半个脑袋都裹在纱布，看不清啊！哎，这二分队的人我查过了，阵亡的就三个，一个胳膊挂彩，没有脑袋受伤的。敢冒充我的人混进城，谁他妈这么大胆子？一定是钟阿九。钟阿九，这回来怎么又回来了？找大伙开会。是。看看，就是这个人，在南门开了一家咸鱼店。店里还有别人吗？就他一个。今天下午他要陪李三枪的老婆回省城。爹，动手得快啊。认准了。这个姓魏的是个练家子。家小心啊！碰到我阿九，还得再练几年。不过没这个机会，别大意，我给你派两个帮手吧。我自己，自在。阿九，这次你不光要杀了他，你还得全身而退呢。我给你派这俩帮手，是把你断后。李县长，那口杂种到底想杀谁啊？都看着我干什么呀？李县长，钟阿九这次极有可能想杀的，就是你。所以今天您还是就别出门了。我看不如这样，让郝局长和梁营长多派些人手。如果一旦钟阿九来袭击您，咱们就给他来个瓮中捉鳖。孔秘书说的是啊，敌人也在此向你保证，他钟阿九不来则已。只要他来了，我绝对不会让他脱身。局座说的对。嗯，行
，就按孔秘书说的办。没什么事就散了啊。那赶来，回去。姐夫，你怎么了？我总觉得哪儿不对劲儿。哎，你姐走了吗？我姐去闲鱼店找魏掌柜了，他们说一块儿走，你就放心好了，姐夫啊。我今天这眼皮总是跳，也不知道是福是祸。你说这钟阿九怎么就这么招人烦呢李县长，这是我刚译好的电文，让孔秘书和侯局长来开会，要快。是。钟阿九要杀的人肯定不是我。李县长为什么这么肯定？钟阿九带了一车鬼子来，鬼子全歼灭了，可钟阿九还不肯走，继续冒险潜入城内。这说明他要杀的那个人，他非杀不可，而且等不及了。杀我，他不用那么着急。刚才省里来电报了，鬼子正在长沙附近集结兵力，省里面让我们把壮丁和粮食送到长沙，说明这时候鬼子根本就没有多余的兵力来攻打武则县。说的有道理，现在即便杀了李县长，鬼子也没有多余的兵力来攻打武则县，而且在这种暴露的情况下，我认为成功的概率会非常的小。那他想要杀谁呀、啊？在武则县，鬼子想杀的人只有一个，谁呀、啊？德发咸鱼店的魏老板。你觉得没错，因为只有魏长礼才能在阁老会那儿取回军火，而且他今天就要离开武则县。我姐还在咸鱼店呢。哎，对不起了，各位，今天小店不营业了，我丈母娘病了。你看，我得跟我老婆孩子回去看我丈母娘去，赶日吧。没关系。东西买完就送了，不耽误你。哎，我哎哎，陈龙，你们怎么这么不知趣啊？我们掌柜的要赶路，你们没听见吗？算了算了，来的都是客，看他们买什么。哎，陈龙，东西都在一楼，你们要买就买，不买赶紧走。都这么说了，那我就买一样东西。买什么？你的命。我我的命、啊！上级指示我们协助李山清抗日，不光是为了保卫县城。你知道日本鬼子为什么非要占领县城吗？他们是为了掠夺这里的铁矿资源，来发展他们的军工事业，绝不能让他们的阴谋得逞。小鬼子的算盘打的倒是挺精的，哼！可这是咱们家门口，不能让他们说了算。说得好，这是我们中国人的地盘，必须得由我们做主。哦，对了，阁老会的那批枪，尽快的取回来。好，好，小鬼。给李三枪派报务员的是省工委有指示了吗？沈工委已经派了一名叫乌鸦的特派员，携带电台，单线跟李三枪联络，以后跟上级联系的事儿，就交给乌鸦来完成。那怎么联系乌鸦呀？城隍庙门口有个神龛，乌鸦如果有指示，会在符上画一只乌鸦；如果我没有请示，在符上会画一条咸鱼。啊，记住，这件事情只有我们三个人知道。如果我遭遇不测，老魏来完成。如果老魏敲鼓接着完成。看来这个特派员对县城还挺熟悉的，是本地人吧？马上离开这儿，待时间久了，警卫队会怀疑的。走。
。哎呀，我们位老板啊，你看啊，我那位亲戚啊，哎，就是看上您这家店面了，准备把它盘下来啊，做个当铺。哎呦，你说到这儿，满都是咸鱼味儿，我估计这事谈不成了。价格方面，我可以再让一让，都是做生意的，好商量嘛。哎，要不这样吧，等你回来再说。嗯啊，行，再见，走。哎，老宋啊，去。把马信套了。是，秦哥，出来。他那个姓吴的，那娘们交给我。你要是打不死他，我就先把你弄死朱掌柜，哎，朱掌柜，买包烟。啊！谁？谁来了？谁？谁？谁来了？快蹲下！快保护李太三个全是老手，这个地方太危险，我们得换个地方。快去把他们收拾了再说。好。这个娘们还挺厉害。没事吧？我没事，保护你姐夫去。哎，姐夫，你干嘛呢，李帅？我保护你呢，保护你姐去。哎，姐，姐夫让我保护你呢。保护我什么呀？上你姐夫那儿去。哎。你怎么又回来了，王铁锤？你姐怀孕了，保护你姐去，快去！哦，啊啊、薛姐，那个贾县长杀回来了。他在哪儿啊？南门大街。他在那儿干嘛？他在一个杂货铺后面，朝那个德发咸鱼店的魏老板啪打黑枪。呃，李县长的太太也在。听谁说的？我刚才买烧饼的时候听街坊说的，好多人都去看热闹了。哎，这个李县长好像现在也去救他太。哎，姐，你也看热闹去啊？小心枪子儿啊！我们自己的。<笑>哎哎哎啊！我我我我的马呀！借马一用，驾！哎，是我的马，是我的马，我的马！那就是你想听那小秋月啊！侯局长，给钟阿九喊话。钟阿九，你们已经被包围了，赶紧把枪扔了，出来投降。否则要你死无全尸！卓九，你
你同伙的下场你已经看到了，你现在是上天无路，下地无门。你要是现在投降，你上路的时候我还管你一顿饱饭，给你烧几张纸钱，否则你就是死了，就让野狗子给你收尸吧。李县长，这钟阿九不吭声了。你们张口闭口就是杀他，他能吭声吗？给他一些好处，跟他说五百大洋两根金条，只要他出来都是他的。不行，他死有余辜，必须死。对，不能跟汉奸做交易。我敢给他，他有命拿吗？傻不傻呀？李县长，您这是引蛇出洞啊！姐，潜伏开的是空头支票啊！早说呀！卓九，李县长现在法外施恩，只要你投降。就答应给你五百块大洋，金条两根，在家筹码，到保安团当营长，还让你当保安团的营长。朱阿九，你别敬酒不吃吃罚酒，你今天就是长了翅膀也逃不出去。李县长，这小子想吃枪子吧？咱成全他得了，给我抓活的，我让他咬出内鬼是谁。上，上你们就剩中华酒一人了，别再让兄弟们吃亏了。扔手榴弹，炸死那狗日的！扔手榴弹，别动，都别动，都别动，别动啊！什么情况、啊、你们？啊？不是要扔手雷吗？不是，扔扔扔啊！别客气啊，来扔，给我走。他娘的，还真是个下三滥啊！上回你拿孟小姐当挡箭牌，这回你又欺负个孩子，我真是替你害臊啊！侯局长，这不奇怪啊，这家伙根本就不是一个带伴的，就是一娘们儿。娘们儿才没他这么怂呢，他就不是人，是牲口。哼，我看他连牲口都不如。废话是吧？老子给你们两个选择。要不然，刚才说话了，站出来一个，给这孩子气下去；要不然呢，赶紧给老子腾道。行，有种你就把这孩子放了，我来替。不行，李太太怀孕了，我去替。魏老板，这属于本官管辖的地方，我身为父母官，我来替。好呀，李县长来替，感情好呀。哎，看见没？这就是为民做主的好官啊，造福群众的好官。哎，来来来来来，过来，连长，你不能去，这太危险了。对，李先生，这人杀人不长眼，替不得。姐夫，你去当替死鬼呀、啊、你！王三强，在我后面待着啊，王旭也是我去。王巧姑，你想干嘛呀？想让我老李家断后事吗？这武则县谁说了算啊？我说了算，都让开。想出风也不看看自己什么样，脑袋长草了你。我去吧。等等等等等等，你算干嘛地的呀？你就过来替替替谁呀、啊？你替边玩去！李三江，怎么着？敢过来是不敢过来呀、啊？啊！你们都听见了吗？他要的是我。武则县老百姓都盯着呢。我作为一县之长，这事我能不去吗？都别动啊！保护好李县长的安全。朱阿九，把孩子放了吧，转过去。李三枪，是个汉子啊！走吧。
猪八九，我看你身手不错，给日本人当狗可惜了。到我这儿来吧，我重用你。除了县长，什么官随便你挑。你看，要不然这样，我呢赚的也不比你少。要不然你跟着我干，我赚的钱分你一半，行吗？那你想要我什么呀？摩托车，送老子出城。我不会开摩托车。没说让你开，找个会开的。那出城之后呢？各回各家，各找各妈。行，我答应你。谁愿意跟本官一块儿去一趟？我去。姐，刘长，哎。你去，保护好李县长的安全。哎，不会开摩托，怂包。侯局长，让我去，我会开车。不行，这是爷们儿干的事儿。相信我，跟女人没关系。就让孔秘书去。朱阿九，哎，上车吧。抢，扔了呀！果然是个鼠辈，连个娘们儿。行了，闭嘴，摊刀。走，韦多。三枪，要当心啊！警方，你放机灵点啊！还是你们跟着，站住！局座，怎么办呀？这小子手里头从来不留活口，悄悄的跟上去。哎，走让开让开，让开站住，都别开枪，当心抓到李县长。呀，都让开，给我让开道。孟小姐这是干啥呢？唱戏，唱啥戏啊？手柔酒驾，葬葬。怎么搞的？阿九他们动手的时候，正好赶上李三香的老婆也在咸鱼店，那娘们太厉害了，阿九他们根本就找不到下手的机会啊。又是那婆娘坏了咱们的事儿，那他们人呢？啊，那两个被打死了。阿九挟持着李三枪，还有孔小姐坐车出城了。什么？小姐跟着去了？是啊，当时阿九要挟李三枪，说要找一个会开车的送他出城，可没想到小姐却主动上了车。不是，我这妹妹是不是读书读傻了呀？啊，你说这事儿她跟着掺和什么呀？没事，有阿九在。文秀不会有事，倒是这个李三枪，这一次在劫难逃了。行，就这儿吧，下了。下午就不下来了，本官就不送你了。以后别再让我碰见你啊！碰是碰不见了，我送送你吧。这是本官的地盘，我是主人，你是一客人，哪有客人送主人的道理啊？你想多了，我是送你去死。转、哎、走，你是不是爷们儿？是爷们儿你就说话算话，赶紧走。什么叫爷们儿？有枪有钱那才是大爷，枪在我手上，我说了算。啊，你想要钱是吧？钱我有，我给你。别动，孔小姐，忘了告诉你了，我钟阿九就是耍把戏长大了。钟阿九，你看你又欺负女，怪不得是一个有娘生没娘叫的东西。我再警告你最后一遍，使点相，给我让开。钟阿九。你信不信？今天你要是敢动我一根指头，我爹能把你剁了喂狗？那我就先杀了你！我看你爹能把我怎么行？小心，孟小姐。李县长，没事吧你？没事，身上没有窟窿。混！哼
！别让他跑了，抓住他！对，姐夫，你没事吧？没事儿，你姐夫我是谁啊？鬼子都奈何不了我，更何况是一个毛贼了？你刚才吓死我了你，你你怎么敢和他走啊你？我是县长，我不入贼窝，谁入贼窝？李县长，李县长，那小子有人接应，有人接应，咱不追了，小心中埋伏。穆小姐，你没伤着吧？我没事。幸亏是孟小姐出手相救，要不然今天我这条命就搁在这儿了。看来李县长跟孟小姐是有过命的交情了。嗯。苦秘书，你爹送我把枪干什么呀？我爹说了，上回石娃子那事儿，的确是他的不对，他送你这把枪，就当赔罪喽。你爹他太客气了，他也是受了下人的蒙蔽，这事怪不得他。我爹还说了，以后啊，他会继续拥护县政府，拥护李县长您。你爹真是个识大体的人。哎，对了，这把枪是东阳造，你爹是从哪来的呀？啊。这是前两年他托人从汉口买回来的。哦，好，这把枪我收下了，替我谢谢你爹。对了，孔秘书，我还要谢谢你。今天要不是你帮我挡了子弹，估计我就去了。李县长太客气了，这是我的分内职责。对了，你让查自卫队内奸的事儿，我哥已经派人查过了，没发现什么可疑人员。嗯，我知道了。姐，姐，你看谁来了？你还活着？我还没当爹呢，不舍得走。就想着当爹，就不担心我当寡妇？我死了，你不正好改嫁吗？有什么好担心的？你个没良心的，我哪儿对不住你了？净盼着我改嫁。要不是你把我往火坑里拉，会有人三天两头用枪指着我的头吗？这不是火坑，这是革命的大熔炉。哎呦呦呦，你怎么不说这是太上老君的炼丹炉呢？反正你改造好了，我就不改嫁了。行了，先不说改嫁的事了，等我成了爹再说啊。你相公我今天威风吗？威风，像我男人。哎，手往哪儿指呢？那边是哪个男人？是不是喜欢上别的男人了？净想下作的事儿。我是说，你今天的做派像个爷们儿。王巧姑的男人就应该是你这样的。那以后应该对我放心了吧？放心点了，那就不放心了。还有什么可不放心的呀？好男人、女人都喜欢，我担心你被野女人勾走了。我没有这么容易中招，好不好？那可不一定。古书上说了，狐狸精勾引男人可有招了。他们先是挖个坑，让他们跳进去，再把他们救上来，不少灌迷魂汤呢。我至于吗？我你怎么总是不相信我啊？哦，对了，钟阿九今天怎么没杀你啊？想杀来着，没杀成。孔秘书替我挡了一枪。没事吧？那后来呢？孟小姐来了，把我给救了。好嘛，武则县两个大美人都去救你，这唱的是哪一出啊？出奸呐，唱的是哪一出？怎么从你嘴里说出来都是一股酸味啊？哎，哎呀，孔爷，阿九脱身了。小姐也回来了啊！她也回来了，她没事。李三枪死了？嗯、呃，没有，他跟小姐一块儿回来了。这么好的机会，这阿九为什么不杀了李三枪？哎，都怪那个孟秋月，是他追到了城外，救了李三枪。
红岩石祸水呀、啊！你为什么非让孔秘书陪你去？你打的什么算盘啊？就是想试探他一下。试探什么？看看他是不是跟他爹一样有通敌嫌疑。如果是的话，他肯定会帮助阿九逃跑。那试探出来了吗？他肯替我挡这一枪，应该没什么问题。会不会是装的？应该不会。如果钟阿九杀了我，比他继续装下去更有价值。他不是汉奸，他爹肯定是。所以他送了我一把枪，说是他爹送我的，是一把王八盒子。他爹送你枪干嘛呀？他爹估计是觉得我们盯上他了，送我们这把枪，好让我们觉得那枪不是日本人打的，而是他的手下拿那把枪打的。老狐狸。啊，对了，你就不担心孔秘书跟钟阿九是一伙的，把你骗出城，然后给杀了？舍不得孩子套不住狼嘛。再说了，我有这么好骗吗？你唱戏呢，枪都不会打。哎，你不知道我跟城隍爷，我们俩是拜把子兄弟啊。一旦我遇到了任何的危险，城隍爷就会显灵出来帮我把事情摆平了，然后什么事儿都不是事儿。你是被吓傻了，还是糊弄鬼呢？我就是在糊弄我的傻老婆呢，放心吧，我的心眼多着呢，没那么好骗。你这么一说，我就更不放心了。你这心里全是小九九，你要是勾搭哪个野女人，我肯定抓不住把柄这一次的失手完全就是个意外，王巧姑和魏长林肯定还会遭上诈，到时候我带人半路把他们给劫杀掉。自从李三枪上任之后，我就一直在听到各种嘀咕，什么时候各位可以告诉我，一切都在我们的掌控之中？大佐，红军已经从长沙撤回，我部主力开始陆续归队。不如趁李三枪还没有把保安团组建完毕，攻打武则县城。不，现在还不是攻打武则县城的最佳时机。我们的连队本部在这次的长沙战役当中损失不小，需要休整。况且现在中国军队正在大举反攻，如果这个时候我们贸然发动了对于武则县城的攻击，中国军队势必会很快驰援武则县城。到那个时候，皇军就会很被动了。那什么时候攻城？等战线稳固下来再说吧。中国军队也需要休整，等他们退回自己的防区，我们再发动对于武则县城的突袭。报，大佐，连队参谋部来电。哼哼哼哼哼，钟先生，到发挥你才干的时候了。说吧，武则县富含铁矿，但是你们中国人的采矿技术太落后了。帝国特意从汉口派了一位高级的采矿专家，要提前对矿工进行培训。你是说让我抓人来给你们当矿工？嗯，你很聪明，难怪孔会长对你一直非常的赏识。钟先生，你马上去给我抓两百个人回来。必须是身强力壮、能干活的。说话不用这么客气。合作嘛，只要你们把我想要的给到我，抓人、杀人，好说。大嫂，那魏长林怎么办？还追杀吗？如果这次放过了魏长林，等保安团被共产党控制，皇军再打武则县城就麻烦太多了。谁说我要放过魏长林？既然杀人太麻烦，我们就换个办法来解决。他不是要去阁老会取枪吗？我们就跟阁老会打打交道。可是我们和阁老会并没有合作，而且他没有反日倾向。中国人有阁老会，地有黑龙会，在长沙就有黑龙会的秘密支部。吴腾局，你去一次长沙。
请黑龙会出马，助我一臂之力。嘿，叔啊，嗯，往后可不敢再这么出风头了啊！你说说你今天多悬呐、啊！一个大小姐去给土匪当人质，真出什么岔子？你让爹可怎么办？让你哥哥怎么办？你怎么办？将来我还怎么去见你死去的娘啊，爹？我不是出风头，我是为抗日出力。别看现在日本人蹦跶的欢，早晚有一天他们会是失败的。到时候，那些为虎作伥的狗汉奸一个都不会有好下场。哎呀，不要听你这些大道理，我就不信了。中国这么大，少你一个孔家的闺女，抗战就抗不成了，荒唐。爹，如果每个人都像您这么想，把孩子保护在家里，不敢出去打仗的话。抗战真的就打不下去了，这才是国之荒唐。嗯，小，典型的读书读傻了，这是。幸亏当时没送你去上这个学。你真想进保安团？真想，姐夫。行。等保安团招好了兵，你去带兵，想当什么官啊？姐夫，你都是个团长，我还不当个营长啊？呵，胃口不小啊！一天兵没带过，就想当营长，行吗你？你我怎么不行了？我跟我姐一样，打小就跟我爹进山打猎的。我爹说了，这带兵打仗和打猎是一个道道。你要是带不好兵，我可是要砍你的头啊！再说了，姐夫，你不也没带过兵打过仗吗？你还当团长呢？嘿，官将一级，给我当连长去！别别别别别，姐夫，我的意思是说，你虽然没带过兵打过仗，但是你嘴皮子好啊，你都应该当师长，不当司令，官复原职，多谢团长栽培。